हेलो एवरीवन सो आज के आलोचना करब सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट अफ जो इनफर्मेटिक्स समस्त डिटेल्स एप्लीकेशन प्रसेस कब शुरू हो एलिजिबल क्राइटेरिया एंड तरह संगे तुम्हारे जो स्नैप टेस्ट एक्साम है तो से तुम्हारा क्यों दे तो समस्त डिटेल्स क्योंकि आज के भिडियो आलोचना करब सो एखे प्रथम जो देखो दैट इज हमारे एडमिशन प्रसिजियर कीरकम रही है सो तर एखे एडमिशन प्रसिजियोरे क्लिक करते क्लिक करारे हमारे पीडिएफ तो ओपेन है जैसे हमारे समस्त डेट लेखा आज है जो भर्ती प्रक्रिया कब शुरू हो सो एखे देखो मेनलि सबजेक्टा रही है एम एस सी जिओ इनफर्मेटिक्स दूहजार चौबीस थ दूहजार छब्बीस हमें बैच जेहतु तुम्हारा ए बचर लास्ट इयारे रही तो से क्षेत्र में दो नम्बर पेजे क्योंकि एट थक एम एस सी जिओ इनफर्मेटिक्स बैच दूहजार चौबीस थे छब्बीस सो कारा कारा एखे एप्लाई करते तुम्हारे से दी सो प्रथम हम ग्रेजुएट इन इंजिनियारिंग तुम्हारा जी इंजिनियारिंग डिपार्टमेंट के थको तो तुम्हारा एप्लाई तो करते आई टी सायस कम्पिटर सायन्स एग्रिकालचार्स तो यो मेनलि एंड तरह संगे क्योंकि जियोग्राफी रही है प्लानिंग आर्किटेक्चार कमार्स मैनेजमेंट फ्रम एनी रेकगनइज इनिटी और इन्स्टिट्यूशन अफ नैशनल इम्पोर्टेंस उइथ ए मिनिमाम फिफ्टी पार्सेंटेज मार्क्स और इक्ुईल ग्रेड एंड फोर्टी फाइव पार्सेंटेज मार्क्स फर शिड्यूल कस्ट और शिड्यूल ट्राइब्स सो मेनलि तुम्हारा सिम्बायोसिस इनिभार्सिटी एप्लाई करते जो तुम्हारे ये प्रत्येक सबजेक्टर मध्य जेको एकटाते अनार्स थे तुम्हारा जी एखे ग्रेजुएशन कमप्लीट कर सो एखे क्योंकि हमारे जियोग्राफी मेनशन कर आज है सो तुम्हारे जो जियोग्राफी से ग्रेजुएशन तुम्हारा कमप्लीट कर दें तुम्हारा एखे क्योंकि एप्लाई करते सो एबार् आसि काटा काटा एप्लाई कर देखो कैंडिडेट्स एपियारिंग फर फाइनल इयर एक्सामेशन कैन अल्सो अप्लाई तुम्हारा जरा फाइनल इयर स्टूडेंट रही हो तुम्हारा क्योंकि एखे एप्लाई करते बाट देयर एडमिशन उल बी कन्फार्मड सबजेक्ट टू अबटेंग अ मिनिमाम अफ फिफ्टी पार्सेंटेज मार्क्स सो तुम्हारे जो क्वालिफाइंग एक्साम जेहतु तुम्हारा फाइनल इयर स्टूडेंट तुम्हारे क्योंकि ग्रेजुएशन नम्बर फाइनल जो नम्बर तुम्हारा पा ना तो क्षेत्र में ओभारल तुम्हारे क्योंकि फिफ्टी पार्सेंटेज मार्क्स अवश्य थकते हैं एंड जरा अलरेडी पास आउट कर गे तुम्हारा क्योंकि एखे एप्लाई करते तुम्हारों सेम फिफ्टी पार्सेंटेज मार्क्स क्योंकि दरकार सो नेक्स्ट आप कारा एप्लाई करते पर ग्रेजुएट फ्रम ओपेन इूनिवार्सिटी और स्टूडेंट्स हाविंग अ डिग्री थ्रु ए करसपन्डिंग कोर्स आर नट एलिजिबल सो एखे मेन्शन कर रही है तुम्हारा जो ओपेन इूनिवार्सिटी थे तुम्हारा को डिग्री कोर्स कर एलिजिबल एखे होना अर्थात रेगुलर कोर्स तुम्हारे क्योंकि एखे एप्लाई करते तुम्हारा जो रेगुलर कोर्स ग्रेजुएशन कमप्लीट कर क्योंकि एप्लाई करते सो एरपर हो सिलेक्शन प्रसिजियर देखो रिटर्न एबिलिटी टेस्ट रही है एंड तरह संगे पार्सनल इंटरक्शन सो ये देखो जेहतु आप हज़ार चौबीस थ छब्बीस बैचर कथा बोची तो से क्षेत्र में बैचा क्यों अलरेडी कमप्लीट हो गए एखे तुम्हारा देखते ही पाच तेईस अक्टोबर क्यों रेजिस्ट्रेशन शुरू हो सेकेंड मार्च पर्त कमे रेजिस्ट्रेशन चले हज़ार चौबीस के छब्बीस बैच एर पर बचर अर्थात दो हज़ार पचिस थ दो हज़ार सतााशर जो बैचा से क्योंकि तुम्हारे एप्लीकेशन चलते तुम्हारे देखा आगे हमें तुम्हारे प्रसेसा देखिए दी सो प्रथम देखो तुम्हारे आगे ये रेजिस्ट्रेशन करते दें तर क्योंकि अन्नाउन्समेंट है एर रेजल्टर एंड तर तुम्हारे इंटरभ्यू है इंटरभ्यू हार पर क्यों तुम्हारे फाइनल मेरिट लिस पब्लिश हो तर क्यों तुम्हारा पेमेंटर जो फीस दे सो एट होता है एम एस सी एंड दें तुम्हारा क्यों जी एम टेक करते जाओ जो इनफर्मेटिक्स क्यों तुम्हारा करते पर तर एलिजिबल क्राइटेरिया क्योंकि आलदा रही है तुम्हारा पीडिएफ टे देखते पा सो एरपर हमारे और इन्स्ट्रकशन दे आज है सो एखे हमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामे क्लिक करारे एम एस सी जो इनफर्मेटिक्स क्लिक कर दें एखे देखो प्रथम देवरभ्यू एलिजिबल क्राइटेरिया जेटा तुम्हारे अलरेडी दिल सेम एखे क्यों लेखा आज सो एबार् आसि इनटेक कैपासिटी टोटल क्योंकि एखे षाट जन स्टूडेंट के ना एम एस सी जो इनफर्मेटिक्स कोर्स करार्जन सीम्बास इूनिवार्सिटी दिए सिलेक्शन प्रसिजियर देखो Appearing for snap test is not mandatory to apply for SIG. So एकाने current अखोन जेटा चोल्चे एकान लिखा आचे जे snap test जेटा मधेर परीक्षा जेते होय entrance exam से एकान लिखा जे mandatory नोय candidate register for SIG will be eligible to appear for the personal interview and written ability test. 
তো সেক্ষেত্রে কিন্তু মেনলি এখানে যেটা বলতে চাইছে তোমরা আগে কি করবে এই ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এসে আগে রেজিস্ট্রেশন করবে রেজিস্ট্রেশন করার পরে তোমাদের কিন্তু একটা রিটেন অ্যাবিলিটি টেস্ট হবে অ্যান্ড তারপরে কিন্তু তোমাদের পার্সোনাল একটা ইন্টারভিউ হবে এই দুটো হচ্ছে মেন প্রসেস ক্যান্ডিডেট উইল বি কলড পার্সোনাল ইন্টারভিউ অ্যান্ড রিটেন অ্যাবিলিটি টেস্ট এটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে ডব্লিউ এটি পে আর নন রিফান্ডেবল এস আই জি অ্যাপ্লিকেশান ফি অফ সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি সাতশো পঞ্চাশ টাকা তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফি দিতে হবে যেটা নন রিফান্ডেবল পেমেন্ট এখানে অপশান দেওয়া আছে যে কোনো অপশান থেকে তোমরা এখান থেকে পে করতে পারো নেক্সট দ্যাট ইজ ফি স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেটস ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস ফি স্ট্রাকচার একাডেমিক ইয়ার দু হাজার চব্বিশ থেকে দু হাজার পঁচিশ দেখো যেহেতু এটা আমাদের দুটো বছরের কোর্স তো আমাদের চারটে সেমিস্টার বা চারটে আমাদের ইনস্টলমেন্টে কিন্তু তোমাদের ফিসটা নেওয়া হবে সো একাডেমিক ফিজের কথা আমি যদি বলি পার অ্যানামে যেটা নেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টে নেওয়া হবে ওয়ান লাখ ফর্টি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টও কিন্তু সেম নেওয়া হবে ওকে সো এগুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু লেখা আছে যে ফার্স্ট ইয়ারে কত টাকা করে নেওয়া হচ্ছে নেক্সট ইনস্টিটিউশন ডিপোজিট হুইচ ইজ রিফান্ডেবল তুমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে তখন তোমাকে কিন্তু কুড়ি হাজার টাকা ইনস্টিটিউট ডিপোজিট হিসাবে রাখতে হবে যেটা তো পরবর্তীকালে কিন্তু রিফান্ড করে দেওয়া হবে হোস্টেলের জন্য কিন্তু তোমাকে ডিপোজিট করতে হবে ফিফটিন থাউজেন্ড রুপিস এটাও কিন্তু রিফান্ড করে দেওয়া হবে অ্যান্ড তার সঙ্গে হোস্টেল ফিস যেটা লাগছে পার অ্যানাম প্রত্যেক বছর হোস্টেল ফিস লাগছে ওয়ান লাখ টুয়েলভ থাউজেন্ড এক লাখ বারো হাজার টাকা ফার্স্ট ইয়ারে লাগবে অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারও সেম লাগবে অ্যান্ড মেস ফিস তোমরা কেউ যদি মেসে থাকো তাহলে নাইনটি ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড চুরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা লাগছে এটাও সেম প্রত্যেক বছর লাগবে অ্যান্ড ইনস্টলমেন্ট যেটা লাগবে তাহলে টোটাল কত হচ্ছে তিন লাখ বিরাশি হাজার টাকা এবং এই টাকাটা তোমাদের কিন্তু দিতে হবে অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন এবং নেক্সট পেমেন্ট যেটা হবে সেটা পঁচিশে নভেম্বর যেহেতু এটা দু হাজার চব্বিশের ব্যাচ ছিল সেক্ষেত্রে এটা চব্বিশ লেখা আছে এবং এখন তোমাদের পঁচিশ থেকে সাতাশের ব্যাচ চলছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু নভেম্বর মাসে নেক্সট ইয়ারে নেওয়া হবে অ্যাজ পার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাডমিশন সো এইটা হচ্ছে আমাদের ফি স্ট্রাকচার্স তো এখানে বাকি ডকুমেন্ট লেখা আছে এবার কথা বলে দেখো এখন বর্তমানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ অ্যাডমিশন ওপেন ফর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ এইখানে যে লেখা আছে তো এটা কিন্তু দু হাজার পঁচিশের জন্য অ্যাডমিশন চলছে তো সিম্বায়োসিস ইনস্টিটিউটে কী হয় প্রত্যেক বছরের শুরুতেই কিন্তু ভর্তি প্রক্রিয়া হয়ে যায় তো যেহেতু দু হাজার চব্বিশের অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস আগের বছর তেইশে নভেম্বরে বক্টোবর শুরু হয়েছে তো সেহেতু দু হাজার পঁচিশের কিন্তু অ্যাডমিশানটা এই বছরের লাস্ট মাসে কিন্তু শুরু হবে এখানে দেখো ইম্পর্টেন্ট ডেটস যেটা লেখা আছে দ্যাট ইজ প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশান বিগিনস দ্যাট ইজ টেনথ অক্টোবর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর সো দশই অক্টোবর থেকে কিন্তু আমাদের অলরেডি ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে পরের বছরের জন্য দু হাজার পঁচিশ ব্যাচের জন্য লাস্ট ডেট হচ্ছে থার্ড মার্চ তো অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি অ্যান্ড মার্চে তিন তারিখ পর্যন্ত তোমাদের কাছে কিন্তু সময় রয়েছে লাস্ট ডেট তো থার্ড মার্চ লাস্ট ডেট তো দেন আমাদের কিন্তু যে শর্ট লিস্ট করা হবে রিটেন অ্যাবিলিটি টেস্টের জন্য এবং পার্সোনাল ইন্টারাকশানের জন্য এর ডেটটা হচ্ছে ফিফথ মার্চ টোয়েন্টি পার্সোনাল ইন্টারাকশান এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে নেওয়া হবে এবং রিটেন অ্যাবিলিটি টেস্ট এটাও কিন্তু অনলাইনে হচ্ছে এবং এই পরীক্ষার ডেট হচ্ছে সিক্স অ্যান্ড সেভেন্থ মার্চ তো প্রত্যেকটা কিন্তু এক্সামের ডেট দিয়ে দিয়েছে আর ফার্স্ট মেরিট লিস্ট দু হাজার ব্যাচের কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্ট হবে টুয়েলভ মার্চ টোয়েন্টি লাস্ট ডেট অফ পেমেন্ট ফিস ফর দ্য ক্যান্ডিডেটস ইন দ্য ফার্স্ট মেরিট লিস্ট দ্যাট উইল বি টোয়েন্টি মার্চ টোয়েন্টি তো তোমাদের কিন্তু যা যারা চান্স পাবে সাতাশে মার্চ দু হাজার পঁচিশে কিন্তু তোমাদের অ্যাপ্লিকেশানের জন্য ফিসটা জমা করতে হবে অ্যান্ড প্রোগ্রাম তোমাদের শুরু হবে পঁচিশে জুলাই দু হাজার পঁচিশ এবং এইটার ব্যাচ হচ্ছে দু হাজার পঁচিশ থেকে দু হাজার সাতাশের ব্যাচ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এখানে লাস্টে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য লেখা আছে এরপর আমরা যেটা কথা বলবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ প্লেসমেন্ট তো এইখানে দেখো প্লেসমেন্ট দুটো অপশান রয়েছে একটা হচ্ছে প্লেসমেন্ট অ্যান্ড প্লেসমেন্ট আর হচ্ছে ইন্টার্নশিপ সো প্রথমে আমরা প্লেসমেন্ট দেখব দেখো সো এখন আপাতত এখানে আগের বছরই প্লেসমেন্টে নোটিস দেওয়া রাখা রয়েছে যেহেতু দু হাজার চব্বিশে এখন অনগোয়িং চলছে আমাদের প্রোগ্রাম তো সেক্ষেত্রে এখানে কী কী সেক্টর আছে দেখো আইটি সফটওয়্যার রয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স ব্যাংকিং টেলি
সো প্লেসমেন্ট তোমাদের কিন্তু এখানে শুরু হয় জুলাই মাস থেকে প্রত্যেক বছরের জুলাই মাস থেকে কিন্তু তোমাদের প্লেসমেন্ট শুরু হয় তার জন্য তোমাদেরকে সিভি তৈরি করে রাখতে হবে অ্যান্ড যে সমস্ত কোম্পানিগুলো এখানে হায়ার করবে ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা নোটিস পেয়ে যাবে বা তোমরা ক্যাম্পাসে নোটিস পেয়ে যাবে নোটিস বোর্ডে তো সেইখানে তোমাদের কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে মেলের মাধ্যমে অথবা অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল মাধ্যমে সো প্লেসমেন্ট এখানে সেল দেখো এইটা হচ্ছে তোমাদের প্লেসমেন্ট সেল অর্থাৎ তোমরা এখানে ভর্তি হওয়ার পরে এখানে এই টিচাররা রয়েছেন চার পার্সেন্ট প্লেসমেন্ট অফিসার রয়েছেন অ্যান্ড জো ইনফরমেটিক্সে যিনি রয়েছেন মিস্টার হর্ষাদ মুলকার অ্যান্ড এম টেকও রয়েছে সো এনারে কিন্তু আমাদের হেড অফ দ্য প্লেসমেন্ট রয়েছে ওকে সো নেক্সট আমরা কথা বলবো যে আমাদের স্কলারশিপের কথা এখানে ইন্টার্নশিপও রয়েছে আমি তোমাদের একবার দেখিয়ে দিচ্ছি সো এখানে ইন্টার্নশিপের জন্য কারা কারা চান্স পেয়েছে দু হাজার সো এখানে দেখো দু হাজার তেইশে ইন্টার্নশিপ কারা কারা পেয়েছে দেখো নাইলসে নাইকিউ থেকে পেয়েছেন অ্যান্ড স্টাইফেন হচ্ছে ফোর লাখ ফিফটি থাউজেন্ড সেডিএম স্মিথ থেকে পেয়েছে দারুগা থেকে পেয়েছে ফেসিল মেভেন থেকে পেয়েছে এক্সপ্রেস বিস সাইবার টেক সো এই যে সমস্ত কোম্পানিগুলো রয়েছে আমাদের ইনফোসিস আর এম এস আই সাইবার টেক এসজি অ্যানালাইস তো এই সমস্ত প্রাইভেট অর্গানাইজেশনস বা প্রাইভেট এমএনসি কোম্পানি রয়েছে তো এখান থেকে কিন্তু তোমরা প্লেসমেন্টও পাবে এবং এটা নির্ভর করছে তোমাদের সাবজেক্টের উপর ওকে সো নেক্সট আমরা কথা বলবো দ্যাট ইজ আমাদের স্কলারশিপের কথা সো এখানে দেখো প্রথমে স্কলারশিপ রয়েছে তো এখানে তোমাদের কাছে কী কী স্কলারশিপ রয়েছে সো তার জন্য আমরা আগে দেখে নেব যে এইখানে দেখো এম এস সি জেন ফর্মেটিক্সের জন্য দু হাজার বাইশ থেকে দু হাজার চব্বিশের ব্যাচে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট পেয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার এবং স্টুডেন্টের নাম লেখা আছে আমরা যদি আগের বছরের কথা বলি দু থেকে চব্বিশ এর যদি আমরা কথা বলি সো এইখানে দেখো আমাদের এম টেক যে ইনফরমেটিক্স থেকেও কিন্তু অনেকে স্কলারশিপ পেয়েছে এবং স্কলারশিপ তোমরা কী করে অ্যাভেল করবে তারও কিন্তু এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে সো এইখানে আমরা যদি স্কলারশিপ অপশানে যাই সো এইখানে দেখতে পাবে ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ রয়েছে মেরিট বেসড পিজি স্কলারশিপ অর্থাৎ তোমাদের পিজিতে যেরকম মেরিট হবে বা যেরকম পার্সেন্টেজ হবে তার ওপর একটা স্কলারশিপ রয়েছে গার্লস স্টুডেন্টদের জন্য রয়েছে অ্যান্ড স্কলারশিপের আমরা যদি এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া দেখি সো এখানে এই পিডিএফটা যদি আমরা দেখতে পেয়ে যাবে এটা রিসেন্ট আমাদের আঠারোই অক্টোবর দু হাজার চব্বিশ নোটিশটা পাবলিশ করা হয়েছে যেখানে আমাদের ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপের সমস্ত পলিসি এখানে লেখা আছে তো এখানে দেখো প্রত্যেকটা পেজে লেখা আছে যে যতগুলো স্কলারশিপ রয়েছে তার কি কি এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া তো এই পিডিএফটা দেখো তোমরা কিন্তু দেখতে পেয়ে যাবে প্রত্যেকটা কিন্তু লেখা আছে যে পলিসি ওনার কে রয়েছেন এবং অ্যাপ্রুভাল ডেট যেমন ধরো আমি যদি জয় যদি সেমুখ স্কলারশিপের কথা বলি সো এখানে মেনলি এটা তোমাদের দেয়া হচ্ছে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেটস হু টপস ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট যারা স্ন্যাপ টেস্টে টপ করবে মানে তাদের মধ্যে থেকে যারা ফিমেল রয়েছে সেটা কিন্তু দেয়া হবে এবং এটা দু হাজার থেকে বারো সাল থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে এবং এটা কিন্তু মেনলি পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু রয়েছে অ্যান্ড বাকি কিন্তু এখানে আরও অনেক স্কলারশিপ রয়েছে টোটাল এখানে সিক্সটি পেজ রয়েছে এবং এই পিডিএফটা থেকে তোমরা নিজেরাও কিন্তু এখান থেকে চেক করতে পেরে যাবে এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড বাকি সমস্ত ডিটেলসগুলো সো আশা করে বুঝতে পারলে ওভারঅল আমি তোমাদের প্রত্যেকটা পয়েন্ট কভার করে দিয়েছি অ্যান্ড তোমাদের যদি আরও কোনো এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্স থাকে এনি কোয়ারি থাকে এই সিম্বায়োসিস ইনস্টিটিউট নিয়ে যে ইনফরমেটিক সাবজেক্টের জন্য দেন তোমরা আমাকে গ্রুপে মেসেজ করতে পারো অথবা এছাড়া আমাদের স্টাডি গ্রুপ রয়েছে তোমরা সেখানেও কিন্তু আমাকে পার্সোনালি রিচ করতে পারো